আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাই কে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজোরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক তো আমি আজকে তোমাদেরকে ডি মাইভার্স থিওরির খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা অঙ্ক করাবো আগের দিন যারা থিওরিটা দেখেছো তাদের জন্য এই দুইটা অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট আর যদি কেউ থিওরিটা দেখে না আসো তাহলে এর আগের ভিডিওটা দেখে নেবে তোমাদের জন্যই উপকার হবে আচ্ছা তো আজকে এই অঙ্কটা যেটা করছি সেটা হচ্ছে দুইটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে এক্স ইকাল টু কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা অ্যান্ড ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন এ এই দুইটা মান দেওয়া আছে এবং দেখাতে বলেছে এই প্রমাণটা ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা এক্স এর মানটা উঠিয়েছি এটা একটু ক্যালকুলেশন করব তারপরে দেখব প্রমাণে কিভাবে মিলানো যায় তো এক্স এর মান যখন আমি ওয়ান বাই এক্স করে দিব ভাগ করে দিলাম এখন যখন তোমরা কমপ্লেক্স নাম্বারে যদি কখনো ভগ্নাংশ আকারে এরকম থাকে তখন তোমরা এর কনজুগেট দিয়ে উপরে নিচে গুণ করে দিবে কনজুগেট কি কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটার কনজুগেট হচ্ছে কস থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা সো নিচেও একই কাজ হবে তো কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এর সাথে কস থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা সো এটা এ প্লাস বিনটা এ মাইনাস বি এর সূত্র হয়ে যাচ্ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস আই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা উপরে কজ থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা তো এটা আই স্কোয়ার মানে হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তাহলে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা জাস্ট কজ থিটা মাইনাস আই সাইন থিটা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এখন আমি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু দুটাকে যোগ করে দিব এখানে এক্স এর ভ্যালু এটা ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু দুটাকে যোগ করে দেখো মাইনাস আই সাইন থিটা আই সাইন থিটা কাটা গিয়ে শুধু প্লাস টু কস থিটা এইটুকু থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে আরেকটা ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে এটা একটু উঠাবো ওয়ান প্লাস রুট অফ ওয়ার ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন এ এখন এখান থেকে একটু ক্যালকুলেশন করব রুট অফ ওয়ার ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন এ মাইনাস ওয়ান উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করে দিই ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন এ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটাকে যদি ভাঙিয়ে দাও এন স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এন এ প্লাস ওয়ান এখন এখানে ভ্যালুগুলো এরগুলো এক পাশে রাখি এটা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা হয় মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টু এন এ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই ওয়ান ওয়ান কাটা সো এখান থেকে মাইনাসটা যদি মাইনাস এ স্কোয়ার কমন নাও তাহলে এখানে থেকে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টু এন এ তো এখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস এ বাদ দিয়ে দিলে এ ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এন ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এন বাই এ এটুকু হচ্ছে জাস্ট এই পার্ট পরের পার্টটা এই যেটা দেওয়া আছে ভ্যালু এখান থেকে আমি এই মানটা নিয়ে আসলাম এটা রেখে দিলাম এখন আমি রাইট হ্যান্ড সাইডটা লিখবো এখানে যে মানটা অঙ্ক দেওয়া আছে সেটা রাইট হ্যান্ড সাইড ধরে লেফট হ্যান্ড সাইড মিলাবো তো রাইট সাইডটা এ বাই টু এন ওয়ান প্লাস এন এক্স এটা নিলাম নিয়ে গুণ করে দেবো ওয়ান ওয়ান নর্মাল গুণ ওয়ান প্লাস এন বাই এক্স প্লাস এন এক্স প্লাস এটাকে গুণ করলে হয় এন স্কোয়ার এক্স আর এক্স কাটা ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার প্লাস এই দুইটা থেকে যদি এন কমন নাও এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন কেন এইভাবে করলাম কারণ এই দুইটা মানে একটু আগে আমি বের করে রাখছি সেখান থেকে সরাসরি বসিয়ে দিব তাহলে ওয়ান প্লাস এন স্কোয়ার এটার মান ছিল টু এন বাই এ প্লাস এন আর এটার মান ছিল প্রথমে যে টু কস থিটা এখন এ বাই টু এন থাকবে আমি যদি একটা টু এন বাই এ কমন নেই এখান থেকে এটা থাকে ওয়ান প্লাস এখানে টু এনটা আছে এ নাই সো এটাকে এ কস থিটা সো এটা এটা কাটা চলে গেলে থাকতেছে ওয়ান প্লাস এ কস থিটা এটাই কিন্তু রাইট সাইড সো এটা প্রমাণিত আসে এটা নন মেজর মেজর সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক আচ্ছা এর পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমরা সে পয়েরটাও দেখছি আচ্ছা এর পরের অঙ্কে এখান থেকে শুরু আচ্ছা অনেক ধরনের শব্দ হচ্ছে শব্দ বলতে ওই যে বাইরে কাজ চলতেছে তো 
আশা করি যে ও ওই দিকে কান্না দিয়ে পড়ার দিকে মনোযোগটা রাখবে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা করার জন্য এর আগে ওর ছোটো ছোটো কিছু পার্ট আর কি বুঝতে হয় বাট আমি আশা করবো এটাকে একটু ডিটেলসে করাতে যাতে তোমরা এ ছাড়াও এই রিলেটেড আরও কিছু অঙ্ক পারো যেমন এই অঙ্কটাকে প্রশ্নে দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে সলভ দ্য ইকুয়েশন এটা মানে সমাধান করতে বলা হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে ডি ময়বারের উপপাদ্যের সাহায্যে তো এটাকে প্রথমে আমি এই প্রথম দুইটা পার্ট থেকে একশো দুপার ফোর কমন নিয়েছি নিয়ে এইভাবে গুণ আকারে লেখা হলো এখন এখানে যেহেতু দুইটা পার্ট আছে হয় প্রথমটা জিরো বা পয়েরটা জিরো দুইটা পার্টের যে কোনো একটাকে জিরো যদি করি তাহলে আমি একটা অংশের কাজ আগে করব যে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তাহলে এখান থেকে এক্স কিউ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান লেখা যায় যেহেতু ডি ময়ভার্সের থিওরি সো আমাকে এটাকে কস সাইন এই আকারে আনতে হবে কস সাইন মানে ডি ময়ভার্সের থিওরি তোমরা জানো কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা তার মানে এই আকারে সাজাতে হবে এখন আমি যেটাকে এটাকে এভাবে দেখি আই ইন্টু জিরো এভাবে লেখা যায় এটাকে যদি লেখা যায় কারণ আই আনতে হবে এখন চিন্তা করে দেখো কস কত ডিগ্রির মান মাইনাস ওয়ান তোমরা হয়তো জানো কস পাইয়ের মান হলো মাইনাস ওয়ান প্লাস আই সাইন পাইয়ের মান হচ্ছে জিরো সো আমি ইচ্ছা করে এমনভাবে কনভার্ট করে নিব যাতে আমাদের মানটা ডি ময়ভার্সের মতো করে সো এখানে মাইনাস ওয়ান এর বদলে আমি কস পাই এবং এখানে জিরোর বদলে সাইন পাই বসানো হয়েছে এখন এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখবে যেই থিটাটা আসবে তার সাথে টু এন পাই যোগ করে দিবে বা টু কে পাই যোগ করে দিতে হয় যেমন এরকম কসটা যে পাই থিটাটা আছে মানে থিটাটা যে পাই টু এন পাই বা টু কে পাই গুলো যোগ করে দিতে হয় তাহলে এটা হলো টু এন পাই যদি আমি যোগ করে দিই পাইয়ের সাথে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো অঙ্কের জন্য টু এন পাই প্লাস যোগ করে দিব কেন যোগ করে দিব দেখো এখানে ধরো থার্টি ডিগ্রি আছে বা সামথিং এখানে যে যে কজের যেই ভ্যালুটা আসবে যদি পুরো একবার ঘুরে এখানে আসে তখনও কিন্তু মানটা সেম থাকবে আবার যদি ঘুরে এই জায়গায় চলে আসে সেই ক্ষেত্রে মান সেম থাকবে কিন্তু এই এতগুলো মান কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি সো সবগুলো একসাথে লেখার জন্য যেই থিটাটা থাকে তার সাথে সব সময় টু এন পাই যোগ করে দেবো যেখানে এন এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে এন এর মানগুলো ভ্যারি করবে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সো এটাকে আমি এভাবে যদি লিখতে পারি অথবা এভাবে লিখতে পারি কস টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই প্লাস আই সাইন টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই এখন এটা আসতেছে কার মান এক্স কিউবের মান তো আমার তো লাগবে এক্স এর মান তখন কি করবো আমি ফটুকুর উপরে পাওয়ারটা দিয়ে দেব টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই প্লাস আই সাইন টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই এটার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি মানে এখানে কিউব ছিল এটা ওয়ান বাই থ্রি হয়ে গেছে এখন ডি ময়ভার্সি থিউরিটা আমরা কি জানি যে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা হোল টু দি পাওয়ার এন এই এন যদি থাকবে সেই এনটা থিটার সাথে গুণ হয়ে যায় তো এখানে আমি তাহলে কি লিখবো টু এন প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে পাই প্লাস আই সাইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই থ্রি পাই ডি ময়ভার্সের থিউরিটা অ্যাপ্লাই করেছি মানে পাওয়ারটা থিটার সাথে গুণ হয়ে যায় এটা হচ্ছে ডি ময়ভার্সের থিউরি এই যে আগে যারা থিউরি পড়েছে ওরা জানো এখানে এটা হলো এক্স এর ভ্যালু এটা লিখলাম কিন্তু এখানে এই এন এর মানটা বলে দিতে হবে খেয়াল করবা এন এর মানটা তখন কত হবে এখানে ওয়ান বাই থ্রি এই যে এটার উপর ডিপেন্ড করবে এন এর মান কয়টা আসবে এখানে যদি ওয়ান বাই সামথিং যেই মানটা থাকবে অতগুলো মান থাকবে এন এর অতগুলো মানে কি এখানে থ্রি আছে সো মান হয় জিরো থেকে শুরু করতে হবে জিরো থেকে টু পর্যন্ত মান মানে এখানে যদি এন থাকতো তাহলে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অতগুলো ভ্যালু হতো তাহলে এখানে যদি ফাইভ থাকে তাহলে এখান থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পর্যন্ত এই পাঁচটা মান থাকবে তো এভাবে করে তাহলে এন এর মানটা এ পর্যন্ত হবে জিরো ওয়ান টু এই পর্যন্ত আচ্ছা এক্স এর ভ্যালু এখানে থেকে যে মানটা পেলাম সেটা হচ্ছে এন এর মান পর্যন্ত বসিয়ে দিলাম কিন্তু এখানে কয়টা পথ ছিল দুইটা পথ ছিল একটা এক্স কিউব প্লাস ওয়ান একটা এক্স ডিপার ফোর প্লাস ওয়ান এটা এক্স কিউবের জন্য মানটা নিয়ে আসছি তাহলে এক্স ডিপার ফোর প্লাস ওয়ান যখন নিখব প্লাস ওয়ান তখন কিন্তু পুরো সিস্টেমটা সেম হবে তাহলে পরিবর্তন হবে কোথায় এখানে যখন কিউব ছিল এটা ওই পাশে যে ওয়ান বাই থ্রি হয়েছে তাহলে যখন ওয়ান বাই ফোর এটার জন্য যখন এক্স এর ভ্যালু আনবো তাহলে এখানে ফোরটা ও পাশে গিয়ে কত হবে ওয়ান বাই ফোর হবে আর ওয়ান বাই ফোর হলে মানের মানটা তাহলে কেমন আসতেছে যে কস টু এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পাই প্লাস আই সাইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পাই এবং সেই জায়গায় এন না বলে ওখানে তুমি আর বলতে পারো বা কে বলতে পারো সেক্ষেত্রে আর বা কে এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে কি হবে এখানে ছিল তিনটা সেখানে এন এর ভ্যালু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা হবে তাহলে এই দুইটাই অ্যান্সার হবে আমি
আর প্লাস ওয়ান বাই থ্রি পাই থ্রি না ওখানে ফোর হবে প্লাস আই সাইন টু আর প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পাই সেখানে এনের মান এখানে যেমন এনের মান হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এখানে এনের মান হবে জিরো ওয়ান এখানে হচ্ছে আর এর মানটা হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই যে এই দুইটা তখন অ্যান্সার হবে ঠিক আছে তো এতটুকু করতে পারলে যদি দশ মার্কের থাকে পুরো দশ মার্ক পেয়ে যাবে বা পাঁচ মার্কের থাকলে পাঁচ মার্ক পেয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ